Hi friends, in this video, we will talk about the pollination. So, in the pollination, we will talk about the pollen grains. Pollen grains are anther lip produce. And the pollen grains germinate start. ஒரு ரைட்டான அதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்டிக்மாவை வந்து ரீச் பண்ணும்போது தான் ஓகேவா பிஸ்டில் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்ட் தென் ஓவர் இது மூணு சேர்ந்தது தான் வந்து பிஸ்டில் அப்படின்றது அப்போ அந்த பிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மாவை வந்து இந்த ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீன்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணும்போது தான் இந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பிளான்ஸில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரீப்ரொடக்டிவ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர்கன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்குது மேல் ஆர்கன் என்னென்னா ஸ்டேமன் ஃபீமேல் ஆர்கன் வந்து பிஸ்டில் பிஸ்டில் வந்து அந்த மூணு ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்ட் ஓவரே சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த பிஸ்டில் அப்படின்றது அப்போது ஒரு ஃப்ளவரில் வந்து இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒன்றா இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேவா செப்பரேட் ஆகி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டேமனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டிக்மாவை வந்து ரீச் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் தான் ஓகேவா அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் பாலினேஷன் அப்படின்றது இப்போ பாலினேஷன் அப்படின்றது வந்து ஜிம்னோஸ் பம் அண்ட் ஏஞ்சியோஸ் பம்ல வந்து நடக்கும் இப்போ ஜிம்னோஸ் பம்லன்னு பார்க்கும்போது இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து டைரெக்டாகவே அந்த ஃபீமேல் கேமெட்டான ஓவியூல்ஸில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடந்துடும் அதே ஏஞ்சியோஸ் பம்லன்னு பார்க்கும்போது இன்டைரக்டாக தான் நடக்கும் எப்படின்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்மாவில் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இப்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஏஞ்சியஸ் பம்பில் வந்து இந்த ஃப்ளவர் எப்படி அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ அதுக்கு வந்து பாலினேஷன் நடக்கணும் அப்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஏஞ்சியஸ் பம்பில் வந்து இந்த ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகி மெச்சூர் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மாவை வந்து அது எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது மூலிமா பாலினேஷன் நடக்கும் அதே இன்னும் சில பிளான்ஸில் வந்து இந்த க்ளோஸ்டு ஃப்ளவருக்குள்ளேயே பாலினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் க்ளோஸ்டு ஃப்ளவருக்குள்ளேயே வந்து பாலினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகி பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு பேர் சாஸ்மோ கேமி இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது பேர் வந்து சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அது க்ளோஸ்டு ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பேர் கிளைஸ்டோ கேமஸ் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஃப்ளவரில் நடக்கிற பாலினேஷனுக்கு பேர் வந்து கிளைஸ்டோ கேமி இப்போ இந்த எந்த ஃப்ளவரில் இருந்து ஓகேவா இந்த போலன் வந்து எந்த ஃப்ளவர்லேருந்து எந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றத பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் வந்து இருக்கு ஒன்று செல்ஃப் பாலினேஷன் இது வந்து ஆட்டோ கேமி அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்து க்ராஸ் பாலினேஷன் ஆலோ கேமி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் இருக்கு இல்லையா செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா போலன் கிரெயின்ஸ் ஒரு சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணுறது தான் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் ஆட்டோ கேமி அப்படின்றது இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் தான் நடக்கும் பைசெக்ஷுவல் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஓகேவா அதாவது ஸ்டேமன் அண்ட் பிஸ்டில் வந்து சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கிறது தான் வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளவரை கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளவர்ஸில் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கணுன்றதுக்காக அந்த பிளான்ஸில் வந்து ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன்ஸ் வந்து நிறைய அதுவாக வந்து தன் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அது என்னென்னு தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிளைஸ்டோ கேமி கிளைஸ்டோ கேமி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஃப்ளவர் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பாலினேஷனுக்காக ஓப்பன் ஆகவே ஆகாது ஓகேவா பாலினேஷனுக்காக அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகாது அதே மாதிரி அதோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸையும் அது வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாது இந்த மாதிரி பாலினேஷன் நடக்கிறது பேர் ஓகேவா க்ளோஸ் ஃப்ளவருக்குள்ளேயே பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு பேர் வந்து கிளைஸ்டோ கேமி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காமலினா வயோலா அண்ட் ஆக்ஸாலிஸ் இந்த காமலினா அப்படின்றது வந்து டே ஃப்ளவர்ஸ் வயோலா அப்படின்றது வந்து வயலட் ஃப்ளவர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளவரோட நேம் இல்லை இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ இந்த காமலினா ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு காமலினா பெங்கலென்சஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒன்று ஏரியல் ஃப்ளவர் இன்னொன்று அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளவர் இந்த ஏரியல் ஃப்ளவர் வந்து கிரவுண்டுக்கு மேலே இருக்கிறது ஓகேவா இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் சாஸ்மோ கேமஸ் அப்படின்றது வந்து பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும்னா அந்த ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகி அது மெச்சூர்
இப்போ ஹோமோகேமி ஹோமோகேமி அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா ஒரு ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து சேம் டைமில் மெச்சூர் ஆகிறது வந்து ஹோமோகேமி அப்படின்றது இந்த மாதிரி இந்த சேம் டைமில் அது மெச்சூர் ஆகிறது மூலிமா செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து அங்கே நடக்குது ஏன்னா அந்த ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே ஒரே டைம்லேயே வந்து மெச்சூர் ஆகுது ஓகேவா அதனால் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மிராபிலிஸ் ஜலாப்பா அண்டு கேத்ரான்தஸ் ரோசியஸ் மிராபிலஸ் ஜலாப்பா அப்படின்றது வந்து அந்தி மல்லி ஃபோர் ஓ கிளாக் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேத்ரான்தஸ் ரோசியஸ் அப்படின்றது நித்திய கல்யாணி தேர்ட் டைப் என்னென்னா இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இது என்னென்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ரெண்டும் சேம் டைமில் மெச்சூர் ஆகும் ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆனால் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இதுதான் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி அப்படின்றது டைகோகேமஸ் ஃப்ளவர் அப்படின்றது என்னென்னா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் அதாவது ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஒரே ஃப்ளவர்லேயே இருக்கும் அதில் ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டைகோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்றது ஓகேவா இது வந்து சில டைம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டைம் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் இருக்கு இல்லையா அது எந்த டைமில் வந்து மெச்சூர் ஆகுது அப்படின்றது தான் அங்கே செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குதா இல்லையான்றதுக்கு வந்து இந்த டைம் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டராக இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிராஸ் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஃப்ளவர் ஓகேவா ஒரு ஃப்ளவரில் இதுக்கு முன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஆன்தர் இந்த சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாலே வந்து டெபாசிட் ஆகுது ஆனால் இது என்னென்னா இது ஒரு ஃப்ளவரில் வந்து இந்த ஆன்தர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இன்னொரு ஃப்ளவர்னுடைய ஸ்டிக்மால வந்து டெபாசிட் ஆகும் இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றது இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கேட்டனோ கேமி அண்டு ஜெனோ கேமி கேட்டனோ கேமி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சேம் பிளான்ட் ஓகேவா சேம் பிளான்ட்லேயே ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஆன்தரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன்னொன்றுத்தில் வந்து இந்த ஸ்டிக்மா வந்து இருக்குது அப்போது இந்த சேம் பிளான்ட்லேயே தான் இது ரெண்டுமே இருக்குது ஓகேவா அப்போது இந்த ஆன்தர் வந்து அந்த சேம் பிளான்ட்னோட இன்னொரு ஃப்ளவர்னோட ஸ்டிக்மாவில் வந்து டெபாசிட் ஆகிறது தான் வந்து கெய்ட்னோ கேமி அப்படின்றது ஓகேவா இது கெய்ட்னோ கேமி இது வந்து முனீஷியஸ் கண்டிஷனில் நடக்கும் முனீஷியஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஒரு சேம் பிளான்ட்லே மேல் பிளா மேல் ஃப்ளவரும் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் இருக்கும் ஓகேவா இது தான் முனிஷியஸ் கண்டிஷன் அப்படின்றது இது வந்து ஃபங்க்ஷனலாக இது பார்த்தா இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் தான் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து நடக்குது ஆனால் இது வந்து செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த போலன் கிரெயின்ஸும் மேல் கேம்பட்டும் சரி ஃபீமேல் கேம்பட்டும் சரி ரெண்டுமே வந்து சேம் பிளான்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் இது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் மாதிரி ஓகேவா சிமிலர் டு ஆனால் செல்ஃப் பாலினேஷனும் கிடையாது இது இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் தான் இதுவும் இப்போது ஜெனோகேமி ஜெனோகேமி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இது ஒரு பிளான்ட் இது ஒரு பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்டில் ஒரு ஃப்ளவர்னுடைய ஸ்டிக்மாவில் வந்து டெபாசிட் ஆகுது இது தான் ஜெனோகேமி அப்படின்றது ஆனால் ரெண்டுமே வந்து சேம் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் பிளான்ட் தான் ஓகேவா இப்போது இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு அந்த பிளான்ட்டில் வந்து நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும் இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து நடத்துறதுக்காக அந்த மெக்கானிசம்ஸ்க்கு பேர் தான் கான்ட்ரிவான்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆர் அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் அப்படின்றது இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டைக்லைனி ஆர் இனிசெக்ஷுவாலிட்டி டைக்லைனி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து யூனிசெக்ஷுவல் தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து யூனிசெக்ஷுவல் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ பைசெக்ஷுவல்னு பார்த்தோம் பைசெக்ஷுவல்னால் வந்து அந்த சேம் ஃப்ளவர்லேயே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கும் ஆனால் யூனிசெக்ஷுவல்னால் ஒன்று அது மேலாக தான் இருக்கும் இல்லை ஃபீமேலாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஓகேவா அப்போது அந்த ஃப்ளவர் வந்து ஒன்று மேல் ஃப்ளவராக இருக்கணும் இல்லை ஃபீமேல் ஃப்ளவராக இருக்கணும் ரெண்டும் ரெண்டும் வந்து ஒரே இதிலே ஒரே ஃப்ளவர்லே இருக்காது ஓகேவா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமட் ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்காது அதுதான் யூனிசெக்ஷுவல் அப்போது அந்த ஃப்ளவர்ஸ் இந்த மாதிரி யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்கும்போது கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து பாசிபிள் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு ஒரே ஃப்ளவர்லேயே வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருந்தால் செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து அங்கே பாசிபிள் ஆனால் இது வந்து ஒன்று அது வந்து ஆன்தர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா அந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது கிராஸ் பாலினேஷன் தான் பாசிபிள் இப்போ இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மொனீஷியஸ் அண்ட் இன்னும் ஒன்று வந்து டயீஷியஸ் மொனீஷியஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த
டெபாசிட் ஆகும் இது கெய்ட்டனோ கேமி அப்படின்றது ஓகேவா இங்கே வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காது ஆனால் கெய்ட்டனோ கேமி வந்து நடக்கும் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு டைஷியஸ் அப்படின்றது அது தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பிளான் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸில் வந்து இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பொராசஸ் பொராசஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த பாம் ட்ரீஸ் அதோடைய நிறைய நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பாம் ட்ரீஸ் அது இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடிய ஃபேமிலி தான் பொராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரிக்கா அப்படின்றது வந்து இந்த பப்பாயா ஃபீனக்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த டேட் பாம் பே பேரிச்சம்பழம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஃபீனக்ஸ் இங்கே வந்து ஆட்டோ கேமி அண்ட் கெய்ட்டினோ கேமி ரெண்டுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நடக்காது ப்ரிவென்டட் நெக்ஸ்ட் வந்து மோனோக்ளைனி ஆர் பை செக்ஷுவாலிட்டி எப்போ மோனோக்ளைனி ஆர் பை செக்ஷுவாலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பை செக்ஷுவலாக இருக்கும் அதாவது ஒரே ஃப்ளவர்லேயே மேலும் இருக்கும் ஃபீமேலும் இருக்கும் ஒரே ஃப்ளவர்லே இதுதான் வந்து பை செக்ஷுவல் அப்படின்றது அப்போது இந்த இடத்துல இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன் இருக்கும் அந்த அடாப்டேஷன் மூலிமா இங்கே செல்ஃப் பாலினேஷன் வந்து நடக்காது ஓகேவா செல்ஃப் பாலினேஷன் இங்கே ப்ரிவெண்ட் ஆகுது இதில் வந்து மொத்தம் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேவா டைகோகேமி ஹெர்கோகேமி ஹெட்ரோஸ்டைலி அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டின்னு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டைகோகேமி அப்படின்றது ஓகேவா டைகோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடியே கூட நம்ம பார்த்தோம் டைகோகேமி அப்படின்றது என்னென்னா இது பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் இருக்குது இல்லையா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் இந்த ஆன்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் மெச்சூர் ஆகும் ஓகேவா அது மூலிமா செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காது இதுதான் வந்து டைகோகேமி அப்படின்றது ஓகேவா டைகோகேமி அப்படின்றது ரெண்டும் டிஃப் ஆன்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் மெச்சூர் ஆகும் இப்போது அந்த எந் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆகுது எது செகண்டாக மெச்சூர் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான்ட்ரி அண்ட் ப்ரோட்டோகினி அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த ப்ரோட்டான்ட்ரியில் என்னென்னா ஸ்டேமன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆகும் ஓகேவா அதே ப்ரோட்டோகினியில் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆகும் இப்போ ப்ரோட்டான்ட்ரிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீலி ஆந்தஸ் ஹீலி ஆந்தஸ்னால் இது சன்ஃப்ளவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளோரோடென்ட்ரம் க்ளோரோடென்ட்ரம் அப்படின்றது வந்து குளோரி பவர்ஸ் அப்படின்றது ஓகேவா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இப்போ வந்து இந்த மின்ட் ஃப்ள ஃபேமிலியிலே வந்து இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ளியோரோடென்ட்ரம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரோட்டோகினி ப்ரோட்டோகினி வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆகும் ஓகேவா ஸ்டிக்மா ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆகுது ப்ரோட்டோகினி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்க்ரோஃபுல் ஏரியா நொடோசா அப்படின்றது இந்த ஸ்க்ரோஃபுல் ஏரியா நொடோசா அப்படின்றதுனா உட்லேண்ட் ஃபிக்வாட் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அரிஸ்டோலோக்கியா பிராக்டியேட்டா அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேர்ப் ஓகேவா இது வந்து ஸ்கின் டிசீஸ்க்கெலாம் வந்து இது வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தமிழில் வந்து ஆடு தீண்டா பாலை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த அரிஸ்டோலோக்கியா அப்படின்றது இப்போது இதில் வந்து செகண்டாக இருக்கிறது என்ன இப்போ இது வந்து ப்ரோட்டான்ட்ரி ஓகேவா க்ளியோ சாரி க்ளோரோடென்ட்ரம்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோ ப்ரோட்டான்ட்ரியில் கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது இதில் வந்து இந்த ஸ்டேமன் இருக்குது ப்ரோட்டான்ட்ரி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேமன் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேமன் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டோகினி இது வந்து ஸ்க்ராஃபில் ஏரியா இந்த ஸ்க்ராஃபில் ஏரியா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுனா ஸ்டிக்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து மெச்சூர் ஆகும் ஓகேவா இப்போது இந்த மோனோ கிளீனியில் வந்து செகண்ட் டைப் என்னென்னா ஹெர்கோகேமி ஹெர்கோகேமி அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து எசென்ஷியல் ஆர்கன் வந்து இந்த ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா இது நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து பாலினேஷன் வந்து நடக்காத மாதிரி ஒரு மெத்தடில் இது ரெண்டு வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா பாலினேஷன் வந்து நடக்காத மாதிரி ஒரு மெத்தடில் இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து ஹெர்கோ கேமி அப்படின்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குளோரியோசா சப்பர்பா இந்த குளோரியோசா சப்பர்பா அப்படின்றது ஃப்ளேம் லி ஃப்ளேம் லில்லின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா செங்காந்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து குளோரியோசா சப்பர்பா இதில் வந்து இந்த குளோரியோசா சாப்பிட்றபால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டைல் வந்து ஸ்டேமன்லேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸ்டைல் வந்து ஸ்டேமன்லேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் அண்ட் ஹைபிஸ்கஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஷூ ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா அது அதில் வந்து இந்த ஸ்டிக்மா வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டேமனுக்கு ரொம்ப மேலே இருக்கும் ஓகேவா ஸ்டேமனுக்கு ரொம்ப மேலே வந்து இருக்கும் இதுதான் அந்த குளோரியோசா ஸோ இதில் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து இந்த ஸ்டைல் கிட்ட வந்து இது வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்ரோ ஸ்டைலி ஹெட்ரோ ஸ்டைலி அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ சில பிளான்ஸில்
ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்றது இந்த பின் டைப் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து லாங் ஸ்டைல் இருக்கும் ஓகேவா லாங் ஸ்டைல் இருக்கும் அதோடைய ஸ்டிக்மா வந்து லாங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேமன் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த போலன் கிரெயின்ஸும் ஸ்மாலாக இருக்கும் அதே த்ரம்மைன்னு பார்க்கும்போது த்ரம்மை டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து ஸ்டைல் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிக்மா வந்து எப்படி இருக்குன்னா எதுவும் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டேமன் வந்து லாங்காக இருக்கும் அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் பின் அண்ட் த்ரம்மை டைப் டூ டைப்ஸ் பின் டைப் அண்ட் த்ரம் டைப் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரிம்லா ப்ரிம்லா அப்படின்றது வந்து ப்ரிம் ரோஸ் ஓகேவா ப்ரிம்லானா வந்து ப்ரிம் ரோஸ் இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த த்ரம்மை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா இந்த த்ரம்மை ஃப்ளவர்ஸ்னுடைய ஸ்டிக்மா அண்டு இந்த பின்னுடைய ஆன்சர் ஓகேவா பின் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்னுடைய ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சேம் லெவல்லே தான் இருக்கும் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்காக ஓகேவா இது ரெண்டு மேலே பார்த்தா இங்கே வந்து கீழே இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து டை ஸ்டைலுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இதில் வந்து லாங் ஸ்டைல் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஷார்ட் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்போது அந்த ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டிக்மா அண்டு இது வந்து சேம் இதில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து இந்த மாதிரி சேம் லைனில் இருக்கும் எதுக்குன்னா பாலினேஷன் வந்து அங்கே நடக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம ட்ரை ஸ்டைலின்னு பார்க்கும்போது இது என்னென்னா த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இந்த ஸ்டைல் ஸ்டேம் அண்ட் லென்த்தை பொறுத்து இது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இங்கே வந்து அந்த போலன் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் ஒரு டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் அதாவது ஒன் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்னுடைய போலன் வந்து மற்ற டூ டைப்ஸ் கூட தான் வந்து பாலினேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர் வந்து இது கூடயும் இது கூடயும் தான் பாலினேட் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் கூட இதே டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர் கூட வந்து பாலினேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதான் வந்து ட்ரை ஸ்டைலி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லித்ரம் அப்படின்றது இது வந்து பூ மருது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து லூசஸ் ட்ரைஃப் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் வந்து இதை சொல்லுவாங்க ஓகேவா லித்ரம்னா பூ மருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த் இதில் என்னென்னா இது வந்து செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இப்போ சில பிளான்ஸில் என்ன ஆகும்னா இந்த போலன் கிரெயின் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஸ்டிக்மாவை வந்து சேம் டைம்லே அதாவது அந்த சேம் டைப்லேயே வந்து அது ரீச் பண்ணும் ஓகேவா அந்த சேம் டைப் ஆஃப் ஸ்டிக்மாவே அந்த போலன் கிரெயின் வந்து அது வந்து ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்காது ஓகேவா ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அங்கே ப்ரிவெண்ட் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஓன் ஸ்டிக்மாலே அது வந்து ஜெர்மினேஷன் வந்து நடக்காது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆபுட்டிலோன் ஆபுட்டிலன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்தியன் மேலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து துத்தி கீரை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓகேவா அதுதான் ஆபுட்டிலோன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பேசி ஃப்ளோரா பேசி ஃப்ளோரா அப்படின்றது வந்து பேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் இது வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இதில் வந்து இருக்குது தமிழில் இதுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண கமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்டு ஓகேவா அந்த மகாபாரதம் அதில் வந்து திரௌபதி ஸோ அவங்களோட அந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து இது பண்ணி இதுக்கு இந்த மாதிரி மகாபாரதா ஃப்ளவர் அப்படின்ட்டு இதை வந்து சொல்லுவாங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் பல்ப் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃப்ளவரில் அந்த க்ரீன் கலர் பல்ப் இருக்கும் அந்த ஃப்ளவர் வந்து திரௌபதியை வந்து குறிக்கிற மாதிரி அப்படின்ட்டு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதனால் இது வந்து தமிழில் வந்து மகாபாரதா ஃப்ளவர் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம் ஓகேவா இது வந்து ஜெனட்டிக்கலாக வந்து வரக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இந்த செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்றது ஜெனட் ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் அந்த ஜீன்ஸ் மூலயமா தான் வந்து இந்த செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒன்று நடக்குது ஓகேவா அந்த ஒரு ஃப்ளவர்னுடைய போலன்ஸ் வந்து அந்த சேம் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்னுடைய ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணும்போது அங்கே அந்த ஜெர்மினேஷன் நடக்காது இதுதான் செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பற்ற